press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚನೇ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಒಂದು ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವೈರಸ್ ನ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುರಕ್ಷವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಸೇಫ್ ಸ್ಟೇ ಓಮ್ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರು ಉಪವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರು ಉಪವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಈ ಸಮಾಜ ವಿಭಾಗ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಮ ಈ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಈ ಒಟ್ಟು ಆರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ನಾವ್ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಣ ಅಂತಲೂ ಕರೀಬಹುದು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಪಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದೇಶ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನ
ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಾಲರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅರವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಹಣದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನ ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಒಂದು ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ವಲಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತೃತೀಯ ವಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ತೃತೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಸಾಲವನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಿ ಟಿ ಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಇದರ ತರುವಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಬ ಪದವು ಏನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ಯು ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಯು ಈ ಎರಡು ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಬೆಂಚ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಎಂಬ ಪದವು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ ಬ್ಯಾಂಕೋ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಚ್ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಡು ಗಂಟಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಣವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ
ಇನ್ನ ಎರಡನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಡಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಡಿ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿತ್ವಿ ಈ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಕ್ಕಿಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಡಿ ಡಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅವರೇ ಹೆಸರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಣವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಡಿ ಡಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪಡಿಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದಾದ ತರುವಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಹನ್ನೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದ ವಹಿವಾಟನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಹಿವಾಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಹಿವಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹ ಏನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ
ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇದು ಐದನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಸೊ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎರಡು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಲಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸಾಲಗಾರನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನ ಆರನೇದ ಏಳನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೂ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ದಿನನಿತ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಹಣವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಈಗ ಕಾಲ ಏನಾಗಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನ ವಹಿವಾಟವನ್ನ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನೆಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಮಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಠೇವಣಿದಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಾಲಿಗ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರ ಇವರಿಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಬ್ರ ನಡುವೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಹಣವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಪಡಿಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡಿತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪಾವತಿಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಇದರ ತರುವ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದರೆ ಏನೋ ಇದು ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ಬೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇದರ ತರುವ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಇದನ್ನ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನು ಇದರ ತರುವಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಠೇವಣಿ ಅಂತಾರೆ ಇಡುಗಂಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಣವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಣ ಠೇವಣಿಗಳ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸಾಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸಾಲವನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲವನ್ನ ಇದು ವಿತರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಣವನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ದಾವಣಗೆರೆ ಇದ್ದ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ದಿನ ಒಂದ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಎ ಟಿ ಎಂ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಇನ್ನು ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಟಿ ಎಂ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಎ ಟಿ ಎಂ ಅಂತ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಾಲ್ ಟೈಮ್ ಮನಿ ಅಂತಾರೆ ಇದು ಅಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಸೊ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಣವನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಇದಾದ ತರುವಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಉಂಡಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಗ್ರಾಹಕನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಣವನ್ನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಇದು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಸೊ ಇದಾದ ತರುವ ಇಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಕಪಾಟುಗಳನ್ನ ಬ
ಪ್ರಪಂಚವೇ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಂಬ ರೋಗದಿಂದ ತುತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನೇ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಣವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿವಿ ಸೊ ಇನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಿ ಇದು ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಬಂಧ ಯಾರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಗ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಾಯಕ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಬ್ಬ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕ ಇರ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಂತ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ನಿಯೋಗಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ 
ಸೊ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದೇಶಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಈಗ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡನೇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಇದರ ತರವಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನೇ ಸೇವೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮೊದ್ಲೇದು ಇಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡು ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡು ಅಂತ ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಣವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎ ಟಿ ಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಎ ಟಿ ಎಂ ಸೆಂಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರೀ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಲವನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ನಮಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾರು ವಾಹನಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲವನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓಮ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತದಾಗಿರ್ಬೋದು ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಸೊ ಇದೊಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಕಪಾಟುಗಳು ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ಕಪಾಟುಗಳನ್ನ ಇದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಲೇ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇನ್ನ ಸಹಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 
ಇನ್ನು ಕೆಲವಷ್ಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸೇವೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಪಿ ಟಿ ಕೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದರೆ ಏನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಯ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಣಿಸಿವಿ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸೇವೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಇದರ ತರುವಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಹಣದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹಣವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಶವನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನೀವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಮುದ್ರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರು ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇದಾವ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಎಡ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕೆ ನೀವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋ
ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದು ಬೇಡ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮೂಹಗಳು ಏನಾಗಿದವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಒಂದು ಇನ್ನ ಎರಡನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಸಹ ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ದಿನದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಮುದ್ರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ ಅದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು ಸಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಇನ್ನು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದರೂ ಸಹ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಈಗ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಾಗದಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ಆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪತ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಈ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಒಂದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ ಪತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತ ಈ ರೈತನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಎರಡನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿರ್ಬೋದು ವಿಧಿಯರಿಗೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ
ಏನೋ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದಾದಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಏನಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸೇವೆಗಳು ಇದಾದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವ